，在金斯顿世青赛一战成名后，美国电竞立马将博尔特抛出移民美国的橄榄枝。博尔特毫不犹豫的拒绝了。相比于牙买加常年温暖的天气，他实在受不了美国寒冷的气候。但美国人并没有放弃，继续游说。美国有世界上最优秀的教练和最好的训练器材，这些条件极有可能帮助他成长为一名国际巨星。博尔特显然认同这些观点，但经过深思熟虑后，他还是果断的拒绝了美国的邀约，因为他想留在牙买加。最后，博尔特来到金斯顿高性能。训练中心继续深造，来到金斯顿，博尔特的世界一夜之间发生了翻天覆地的变化。没了父亲的身边严厉要求，一个进了城的农村孩子一下子找到了花花世界。博尔特像一匹脱缰的野马，凭借世青赛冠军的名气，很快在各大夜店混得风生水起，以至于训练时经常体力不支。当时博尔特的新教练是牙买加国家队的教练库尔曼，在他手上，博尔特感受到了前所未有的压力。以前在高中，他可以逃掉很多训练，单凭过人的天赋就能赢下比赛。训练时通常只需要跑上几组三。百米就可以匆匆了事，而到了职业阶段，他连投篮的机会都没有。科尔曼教练让他一组一组的跑五百米、六百米，甚至七百米。长跑式的训练让他的身体消耗严重，博尔特完全无法适应。他向教练反映，这样下去不行，他的身体快吃不消了。但科尔曼教练对此毫不理会，他认为博尔特只不过是想偷懒罢了，甚至还告诉博尔特，奥运会马上来了，你的训练量还要增加，只有刻苦训练才能出成绩。此时，只有博尔特自己知道他的身体到底能不能扛住超负荷的训练，让他的背后和腿后腱疼痛难忍。但他没法说服教练，只能撂下一句“好的”。但是如果受伤了，你负责。随后便继续投入到训练中。二零零四年四月一日，博尔特迎来赛季首秀，在加勒比运动会二百米决赛中，博尔特以十九秒九三的成绩打破了世界青年纪录。这是一个不可思议的成绩，在场的所有人都在欢呼，包括科尔曼教练。这个成绩足以证明眼下的训练足有成效，也足够让博尔特闭嘴。但事实上，博尔特对此感到恐慌和担忧。他了解自己的身体没办法继续维持这个近乎疯狂的耐力训练。他认为比赛中。之所以能打破纪录，完全是由自己的天赋决定的，跟训练计划毫无关联。果不其然，仅仅两周之后，博尔特就在训练中拉伤了肌肉。他早就知道这样练下去迟早会出事但科尔曼教练却不以为然。短暂的休养后，他便带着博尔特继续投入到艰苦的训练中，完全不顾背后和腿后腱的伤势。在随后的二零零四年意大利世青赛上，博尔特患上了结膜炎，他被迫退赛休整。训练组把重心都放在了二零零四年的雅典奥运会上，但博尔特却怎么也兴奋不起来。伤势还没完全恢复，他怎么？不可能兴奋的起来。眼看奥运会即将到来，科尔曼教练终于着急了。他带着博尔特来到德国进行治疗。X 光显示博尔特存在颈椎弯曲的问题。经过一段时间的治疗，博尔特的伤病已经基本恢复。接下来他要做的就是全力备战雅典奥运会。而雅典奥运会，博尔特遭遇了他整个职业生涯为数不多的黑暗时刻。视频最后，高哥给大家推荐一款很多运动员都在喝的电解质冲剂。经常运动出汗多的兄弟们肯定有这种感觉，运动完喝水只会越喝越渴，因为我们流出的汗液中不仅有。水还有电解质，而流出的电解质才是我们感到疲劳的主要原因。这款诺克兰德电解质冲剂一盒有六包，每次一小包，倒入水里即可直接饮用，可以边运动边喝，不仅可以补充水分，还可以补充电解质。关键好喝还便宜，只要个位数就能入手。夏天到了，电解质一定要囤起来。